gitu nah, itu inovanya itu kita gas pol nih nah. ini kita gas pol nih gas pol tuh rasanya cuman segitu tok gitu ya memang dia bisa sampai 100 gitu bisa cuman lambat sih kita coba lagi ya suara anginnya juga lumayan masuk ya entah dari mana itu anginnya Ya teman-teman, kali ini ngelanjutin video kemarin Jadi ngulas Honda Jazz GD3 ya Setelah beberapa ribu kilometer pakai Jazz GD3 ini eh, Pertama yang ku notice yaitu keiritannya teman-teman Kalau suspensinya teman ku suka karena suspensinya ini masih normal ya Jadi empuk memang sih, salah satu suspensi paling empuknya Honda Tapi bukan paling sempurna ya Soalnya kalau menurut saya yang paling pas itu justru di GK5 ya suspensinya ya dia empuk tapi sangat stabil kalau ini dia empuk tapi e, handlingnya nggak bagus meskipun dikasih ban yang standar pun handlingnya e, tidak bisa refine seperti GK5 GK5 itu perpaduannya pas ini mirip Toyota sih cuman kerasnya suspensi itu tetap nggak bisa kayak Toyota sih Toyota itu empuknya itu pas sih dan dia nggak terlampau limbung juga sih jadi masih di bawah Toyota kalau menurutku di bawah Yaris ya tapi beda sih Yaris kan 2005 kalau ini kan 2002 jadi secara manufacturing pun memang beda teknologi sih beda tahun juga secara arsiteknya uh, yang dinotis dari Honda ini menurut saya adalah CVT nya juga bagus teman-teman untuk tahun segitu ya untuk teknologi tahun 2002 ya dirilis masuk Indonesia 2003 2004 ya ini menurut saya CVT ini sus, apa ya e, Matic yang sempurna banget sih untuk harian ya bukan untuk performance ya sebenarnya buat performance itu bagus cuman feel suaranya aja yang nggak enak secara performance sebenarnya bagus cuman karena ini yang IDSI jadi larinya kurang dan memang e, mungkin prosesornya nggak nggak begitu bagus jadi buat lari itu masih nggak semaksimal e, GK5 gitu CVT nya ya 0 ke 100 nya kalau Gak salah ini 13 detik secara stok yang IDSI Yang Vitek mungkin 11, sekian detik Ya memang cukup kencang sih Tapi uh, uh, Berbeda, lebih kencang yang GK5, karena GK5 120 HP, kalau yang Vitek yang zaman ini Itu 110 HP, torsinya pun juga beda Jadi larinya memang beda Kembali ke ini, ini di IDSI Ini karakter RPM nya itu Di bawah ya, jadi tenaganya itu Keluar di RPM bawah Ini uh, RPM nya satu Cuman pas jalan unik sih CVT itu jadi RPM nya bisa satu gitu ya irit banget makanya terus pas di gas tuh RPM nya nggak perlu naik tenaga sudah keluar teman-teman torsinya pun keluarnya di RPM yang sangat rendah kalau nggak salah 3000 RPM torsinya sudah maksimal jadi itu asik sih dan uh, jazz ini itu uh, 88 HP tapi 130 Nm ya teman-teman jadi unik sih powernya sama kayak Brio tapi torsinya hampir sama dengan jazz efeknya apa Uh, akselerasinya tetap lambat karena power powernya kecil akselerasinya lambat tapi saat di atas 100 tenaganya tetap ngisi karena torsinya gede jadi mirip mobil diesel gitu ya jadi dia tenaganya pelan tapi terus menerus menambah kecepatannya kayak ditanya sih yang gue salut ini sama kayak brio sih kalau menurut gue terus apa lagi ya uh, fitur ini sih stermatiknya ini teman-teman stermatiknya ini kalau menurut gue sudah sempurna banget sih karena untuk mode racing itu tinggal pencet ini dia langsung keluar di situ dan ini masih auto ya kalau dipencet ini baru dia full manual 
dan kembalikan ke auto dia tinggal pencet ini jadi lebih simpel sih daripada si G8 G8 kan harus di switch ke S dulu baru dipindah lagi itu pun harus dua tangan ya karena tangan kiri untuk mengurangi ini untuk menambah sedangkan di GD3 ini kurang tambah tinggal satu tangan jadi bisa untuk satu tangan teman teman lebih asik sih gitu sih kalau GD3 ini aku lebih suka pakai GD3 untuk sehari-hari karena sangat irit smooth tanpa pindah gigi sama sekali dan CVT nya itu juga cukup responsif teman teman jadi kemana-mana sekarang malah pakai GD3 ini daripada G8 meskipun larinya sangat beda jauh ya G8 itu 100 ke atas enteng banget ini berat banget hampir gak pernah 100 ke atas ini itu sih teman teman dan banyak lacinya juga cuman meskipun gak ada cup holder tapi lacinya cukup cukup uh, memadai Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti lanjut di part-part selanjutnya ya teman-teman. So, uh, GD3 ini aku nggak bisa rekomendasikan karena PR-nya random banget. Karena ini mobil kadal luar saya ya. Jadi kalau buat teman-teman untuk first car, saran saya jangan pakai GD3 tapi mending ke Ayla minimal. Ayla nanti bisa diupgrade jadi Ayla model terbaru. Itu um, bisa keren modelnya atau upgrade ke Akia kalau nggak salah bajunya cuma 5 jutaan sudah bisa good looking banget ganti bumper cup dan lampu bumper depan belakang itu nggak sampai 5 jutaan kalau nggak salah itu bekasnya juga 75 jutaan selisih dikit sama ini meskipun dia uh, 1000cc kan dia irit dan larinya pun sebenarnya memang pelan kalau yang matic tapi dia lebih reliable karena dia 4 GRT dan dia mobil yang sangat mudah jadi kemungkinan itu nggak ada masalah untuk dipakai lama dan bisa good looking selama kita dapatnya unit yang bagus dan kita upgrade jadi Agia Ayla tipe 2020 teman -teman. kalau saran saya sih itu aku pun ke depan mungkin juga akan uh, pakai Ayla ya mungkin ini ku jual ganti Ayla mungkin ya karena itu menurut saya uh, punya nilai jual kalau di upgrade itu misalkan dapatnya 75 bisa dijual bisa di 85 atau 90 dengan modal 5 juta kita bisa dapat untung 10 juta kasarnya seperti itu teman teman seenggaknya untung 5 juta pun kita sudah masuk karena kita dapat unit yang bisa di upgrade kalau GT3 ini nggak bisa di upgrade teman -teman. jadi body kitnya itu nggak begitu banyak adanya fiber dan itu pun kualitasnya nggak bagus dan body, uh, bumper Vitek itu mahal itu pun ter, uh, orang awam nggak paham antara body apa bumper Vitek sama enggak itu Lampu -lampu, lampunya pun juga nggak begitu ini ya nggak begitu notice orang-orang itu sama Jess dia cuman cari yang murah aja kalau Jess so saran saya kalau mobil bahan Jess ini jangan terlalu dimodif banyak-banyak karena kalau dijual itu nilainya akan tetap sama akan susah untuk diap karena saya sendiri ini jual di Rolex itu banyak banget yang nawar tapi dia nawarnya sadis banget pasti nawar nawarnya nggak mau 70 jutaan udah laku jualnya 72 juta tapi sebenarnya kalau dilepas 70 sih mungkin laku karena aku compare di berbagai all shop kayaknya ini yang paling worth it sih untuk harga segitu so buat harian sebenarnya nggak ada masalah sih ini mobil buat ke pantai buat kemana-mana buat uh, kerja juga sebenarnya overhead itu nggak pernah nyala lagi setelah uh, repair radiator cuman rasa was-was itu tetap ada aja aslinya pun juga tetap dingin sih sampai sekarang yang jadi masalah lagi adalah retel teman-teman retelnya Honda itu parah banget sih ini sudah seluruh tubuhnya itu banyak banget uh, part-part yang retel jadi kalau lihat jalan rusak itu bunyi ditambah lagi kaki-kakinya nggak uh, ada yang bener ya jadi bunyi semua so kalau pakai Ayla mungkin nggak ada bunyi sama sekali ya karena dia mobil baru ya itu sih yang salah satu jadi notice dari Honda Jazz ini dan ini banyak karena ban e, ban besar ya teman-teman jadi nggak serup ya kalau ngayun suspensinya jadi cenderungnya nggak begitu enak karena banyak nggak standar speedometernya juga geser dan handlingnya juga nggak jelas e, setirnya berat saat pelan harusnya dia masih ringan tapi ini jadi berat malah oke teman-teman lanjut part selanjutnya nanti ya tambahan-tambahan dan e, episode selanjutnya untuk uh, jazz ini seperti apa nanti kedepannya so far gak ada masalah sih cuman uh, was-was aja sih dipakainya <tuh>